আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন রিজিম টেমপ্লেট ডিজাইন পার্টের দ্বিতীয় পর্বে যে টাইটি বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মুর্শিদুল আলম তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা রিজিম টেমপ্লেটের এ নেভিগেশন পার্টি তৈরি করেছিলাম আজকে আমরা রিজিম টেমপ্লেটের সেকশনগুলো ডিজাইনের কাজ শুরু করব তো এখানে ছয়টি সেকশন রয়েছে প্রথম সেকশন হচ্ছে অ্যাবাউট এটা হচ্ছে অ্যাবাউট সেকশন তারপর হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স সেকশন তারপর এডুকেশন সেকশন তারপর হচ্ছে স্কিল সেকশন তারপর হচ্ছে ইন্টারেস্ট সেকশন তারপর হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড সেকশন তো বন্ধুরা আজকে আমরা প্রথমেই এই অ্যাওয়ার্ড সেকশনটি ডিজাইনের কাজ শুরু করব তাহলে আজকের এই টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক ও কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন যেন আমি আর ভালো কিছু আপনাদের উপহার দিতে পারি আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন রিজিন টেম্পলেটের ডিজাইন পার্টের তৃতীয় পর্ব আপলোডের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন শুরু করি আজকের কাজ তো বন্ধুরা এখানে এসে নেভিগেশন সেকশনটি শেষ হয়েছে সেকশন ডিজাইনের কাজ শুরু করব নেভিগেশনের পর থেকে তো এখানে এসে প্রথমে কমেন্ট করে নিন चले बंधुराटेनर फ्लुड सीओ एन T A I N E R container F L U I D container fluid नाम एक टी डीप लेबो ये डीवीर भीतर है शे ये छोटी सेक्शन के डिजाइन करबो जेह तो हमरा ये डीवीर भीतर है छोटी सेक्शन के डिजाइन करबो शे तो ये कंटेनर डीवीर भीतर है प्रत्येक टी सेक्शन इस दिनो आला दा करे कमेंट करे निबो जरा डेवलपर बुझते पारे कुथाए कौन सेक्शन टी डिजाइन करा हुए चे तो डिजाइन करब अबाउट सेक्शन सेक्शन स्टार्ट लिखी स्टार्ट लिखे दी एंड मैं चले आसाउट सेक्शन टी डिजाइन कर এই কমেন্টের মাঝখানে এসে আমরা সেকশন নামে একটি ট্যাগ দেব এস ই সি টি আই ও এন সেকশন সেকশন নামে একটি ট্যাগ নিলাম তারপর এর ভিতরে একটি ডিভ নেব এই ডিভের মধ্যে একটি ক্লাস ব্যবহার করব সি এল এ ডাবল এস সরি সি এল এ ডাবল এস এই ডিভটির জন্য আমরা ফুল উইথ নেব আমরা নরমালি জানি কন্টেনার নিলে কন্টেনারের দুই পাশে গ্যাপ ক্রিয়েট হয় जख आनी कन्टेनर फ्लुईड क्लस टी व्यवहार कर तक कन्टेनर दुई पास गैप थकबे तक से स्क्रे फुल उइथ नहीं सेक्शन गो डिजाइन कर फुल उइथ नहीं निल प्रथम से कन्टेनर फ्लुईड नाम डिप नहीं प्रथम एवं कन्टेनर फ्लुईड डिपर भेतर थको छक्शन तपर एबर्ट सेक्शन टी डिजाइन करार्ज आलदा एक डिप निल से डिपेर उइथ कर दिल हंड्रेड पार्सेंट अर्थात फुल उइथ कर दिल तो बंधुरा क्लायंटर नाम तो क्लायंटर नाम हेडिंग हिसाब से व्यवहित होता क्लायंटर नाम डिजाइन करारिवर भेतरे टैग निब कारण नाम हेडिंग हिसाब से व्यवहार कर टैगर मध्य क्लायंटर नाम कपि कर टैगर मध्य रेखे दीब तो बंधुरा एखे एक विषय लक्ष्य कर क्लायंटर फार्स्ट नेम और यहाँ हे लास्ट नेम एखे फार्ष्ट नेम ए लास्ट नेम क्षेत्र दूट भिन्न कलर व्यवहार कर तो स्टेबल पार्टी शिखे कि सेंटेंसर विभिन्न वार्ड के भिन्न भिन्न कलर देा जाए एक वार्डर विभिन्न लेटर के भिन्न कलर कलर व्यवहार करा जाए तो आसन से टैगर भेतरे क्लायंटर लास्ट नेम टी के काट करब एखान काट कर स्पैन टैगर मध्य रेखे देव स्पैन टैग स्पैन टैगर मजखने 
ক্লায়েন্টের লাস্ট নেমটা লিখে দিলাম এখন ক্লায়েন্টের লাস্ট নেমের এই কালারটি ব্যবহার করার জন্য আমরা প্রথম স্প্যানটাকে এসে এখানে এসে ক্লাস নেব এখানে ক্লাস লিখুন তারপর লিখে দিন টেক্সট হাইফেন প্রাইমারি এবার পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারের মাধ্যমে আমাদের প্রজেক্টটিকে রান করি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাদের প্রজেক্টের স্ক্রিনে ক্লায়েন্টের নামটি চলে এসেছে এবং লাস্ট নেমের ক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন কালার ব্যবহার করতে পেরেছি তো এখন আমরা প্রথম হেডিং এর কাজটি করতে পারলাম এই ইমেল অ্যাড্রেসটি এবং এই অ্যাড্রেসগুলোকে এখানে সাব হেডিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তো আসুন এখন আমরা সাব হেডিংটিকে নিয়ে আসি এবং ফিক্স করে ফেলি তো বন্ধুরা এখন আমরা এই সাব হেডিংটিকে আনার জন্য এই এইচ ওয়ান ট্যাগ এর বাহিরে চলে আসবো এখানে সে এক্সট্রা একটি ডিপ নিব সরি এবং এই ডিপের মাঝখানে কোনো ট্যাগ না নিয়ে সরাসরি আমরা এখান থেকে এই সাব হেডিংটিকে কপি করি এই সাব হেডিংটিকে কপি করে তারপর সরাসরি এই ডিপের মাঝখানে রেখে দিই এবার পেস্টি সেভ করি ব্রাউজারে আসি এবং রিলোড দিই তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন এই সাব হেডিংটিও আমরা এখানে নিয়ে আসলাম তো এখানে ইমেল অ্যাড্রেসটি থাকবে ভিন্ন কালারের দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইমেল অ্যাড্রেসটি ভিন্ন কালারের তো আসুন সে কাজটি করে ফেলি তো তো সেই জন্য আমরা এখান থেকে এই ইমেল অ্যাড্রেসটিকে কাট করে নিই ইমেল অ্যাড্রেসটিকে কাট করে সে এই ডিপের ভিতরে এখানে এ ট্যাগ নেই এইচ রেফে হ্যাশ দিয়ে দিই এই এ ট্যাগের ভেতরে আমি ইমেল অ্যাড্রেসটিকে রেখে দিই এবার পেজটিকে সেভ করি ব্রাউজারে আসি আমাদের প্রজেক্টে আসি এবার রিলোড দিই তো বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন ইমেল অ্যাড্রেসের কালারটি এখন থিম কালারের হয়েছে তারপর আমাদের কাজ হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফটিকে আমাদের প্রজেক্টে আনা তো সেই জন্য আমরা এই সাব হেডিং ডিবের বাহিরে চলে আসব এখানে এসে আমরা একটি পি ট্যাগ নেব পি ট্যাগ নিয়ে এখন এখান থেকে এই প্যারাগ্রাফটিকে কপি করি এবং আমাদের প্রজেক্টের পি ট্যাগে এসে পেস্ট করে দিই এবার পেস্টটিকে সেভ করি আমাদের প্রজেক্টে আসি রিলোড দিই তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন অ্যাওয়ার্ড সেকশনের প্রথম তিনটি কন্টেন্ট আমরা আমাদের প্রজেক্টে নিয়ে আসতে পারলাম এবার আসুন আমরা এর মতো করে ফিক্স করি প্রথমে আমরা কিছু ক্লাস ব্যবহার করব সেকশনটিকে ফিক্স করার জন্য তো সেকশন ট্যাগে এসে এখানে ক্লাস লিখুন ক্লাস প্রথম ক্লাস হচ্ছে রিজিউম আর ই এস चार दिखे निब थ्री थ्री এবার পেস্টি সেভ করি ব্রাউজারে এসে রিলোড দিই এখন দেখতে পেলেন নেবার থেকে আমাদের কন্টেন্টগুলো একটু ডান পাশে সরে এসেছে তারপর আমরা আরও কিছু ক্লাস দেব প্রথম হচ্ছে ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স এফ এল ই এক্স ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স তারপরে হবে এলাইন এ এল আই জি এন এলাইন আই টি ই এম এস এলাইন আইটেম সেন্টার অ্যালাইন আইটেম সেন্টার তো ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স নেওয়ার পর অ্যালাইন আইটেম সেন্টার ক্লাসটি ব্যবহার করেছি কারণ ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স ব্যবহার না করলে আপনার অ্যালাইন আইটেম সেন্টার এই ক্লাসটি কোনো কাজ করবে না এবার পেজটিকে সেভ করুন এবং ব্রাউজারে এসে রিলোড দিন এখন স্ক্রিনের সেন্টারে চলে এসেছে আমাদের এই ফুল সেকশনটি তারপর এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে মেইন সেকশনের মধ্যে আপনাকে একটি আইডি নিতে হবে এই আইডির সাথে এই ন্যাব আইটেমকে কানেক্ট করে দিতে হবে অর্থাৎ এইখানে আমরা অ্যাওয়ার্ড লিখেছি অ্যাডভান্স আগে লিখে রেখেছিলাম এখন শুধু খালি এই অ্যাওয়ার্ডটি এইখানে লিখে দিব তাহলে এ বি ও ইউ টি এখন এই আইডিটি এবং এই ন্যাব আইটেমটি কানেক্ট হয়ে গেল তো তারপর এইচ ওয়ান থেকে আসবো এখানে সে ক্লাস লিখুন ক্লাস এর মার্জিন বটম জিরো করে দিন তারপরে চলে আসুন এই সাব হেডিং এর ডিবে 
এখানে সে ক্লাস লিখুন সি এল এ ডাবল এস ক্লাস তারপর প্রথমে এখানে লিখুন এস ইউ বি সাব এস ই এ ডি আই এন জি সাব হেডিং নামে একটি ক্লাস নিন এখানে আমরা সাব হেডিং নামে ক্লাস নিলাম এবার পেস্টে সেভ করে ব্রাউজারে এসে রিলোড দিই এখন এই নিচে লাইনটিকে সাব হেডিং এর মতো মনে হচ্ছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন হেডিং এবং সাব হেডিং পাশাপাশি রয়েছে আর সাব হেডিং থেকে প্যারাগ্রাফের মাঝখানে কিন্তু অনেকটা গ্যাপ রয়েছে এখানে তো সেই জন্য আপনি সাব হেডিং ক্লাসের পর স্পেস দিয়ে মার্জিন বটম দিন মার্জিন বটম এখানে ফাইভ লিখুন আমাদের প্রজেক্টটা শনিবার পেস্টি সেভ করে তারপর রিলুট দিন এখন দেখুন আমরা এই সাব হেডিং ডিবের মধ্যে যখনই মার্জিন বটম ব্যবহার করেছি তখন সে ধাক্কা দিয়ে এই প্যারাগ্রাফটিকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে এখন আসুন আমাদের প্যারাগ্রাফটিকে এই প্যারাগ্রাফের মতো করে ফিক্স করি তো সেই জন্য আপনাকে আসতে হবে পি ট্যাগের মধ্যে প্রথম পি ট্যাগে এসে ক্লাস লিখুন ক্লাস তারপর একটি ক্লাস ব্যবহার করুন এল ই এ ডি লিড লিড নামে এই ক্লাসটি ব্যবহার করুন এবার পেস্টি সেভ করে ব্রাউজার এসে রিলোড দিন এখন দেখুন আমাদের প্যারাগ্রাফ আর এই প্যারাগ্রাফটি সেভই দেখাচ্ছে তো বন্ধুরা আমরা হেডিং এবং সাব হেডিংটিকে ফিক্স করতে পারলাম এরই মতো করে তো বন্ধুরা এখন আমরা এই সোশ্যাল আইকনগুলোকে আমাদের প্রজেক্টে নিয়ে আসব তো চলুন এডিটরে এখানে এসে আমরা চলে আসব পি ট্যাগের বাইরে এখানে এসে আমরা আবার কমেন্ট করব সোশ্যাল আইকন এস ও সি আই এ এল সোশ্যাল আইকনস আই আইকনস তারপর এখানে আমরা ডট এস ও সি সরি সি আই এ এল সোশ্যাল হাইফেন আইকনস আই সি ও এন এস আইকনস নামে একটি ডিপ নেব এই ডিপের ভিতরে এখন এখানে চারটি আইকন রয়েছে তো আমরা এই ডিপের ভিতরে আমরা প্রথমে চারটি এ ট্যাগ নেব কারণ প্রত্যেকটি আইকনে ক্লিকেবল হবে তো এ ট্যাগ লিখুন এ ট্যাগ নেব আমরা এ ট্যাগ ইন্টু ফোর তারপর এ ট্যাগের ভেতরে থাকবে আই ট্যাগ আইকনগুলোকে আনার জন্য এবং আই ট্যাগের ভেতরে থাকবে এফ এ বি এফ এ বি ফেব ফা হাইফেন এখন কন্ট্রোল ই প্রেস করি এইচ এর এফ এফ হ্যাস দিয়ে নিন তারপর আমরা চলে আসবো প্রথম আই ট্যাগে প্রথম আই ট্যাগে এসে আমরা তো প্রথমে কোন আইকনটি রয়েছে আসুন দেখে আসি প্রথমে লিঙ্কড ইন তারপর গিট হাত তারপর টুইটার তারপর ফেসবুক প্রথমে আমরা লিঙ্কড ইন নিই এল আই এন কে ই ডি আই এন লিঙ্কড ইন হাইফেন ইন তারপর হবে গিট হাব জি আই টি এইচ ইউ বি গিট হাব তারপর হচ্ছে টুইটার টি ডবলিউ আই ডবল টি ই আর টুইটার তারপর হচ্ছে ফেসবুক ফেসবুক হাইফেন এফ এবার পেস্টিকে সেভ করুন ব্রাউজার আসুন আমাদের প্রজেক্টে আসুন এখানে সে রিলোড দিন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাদের প্রজেক্টে আমরা সোশ্যাল আইকনগুলো নিয়ে আসতে পারলাম তো এখানে প্যারাগ্রাফের সাথে আমাদের সোশ্যাল আইকনগুলো লেগে রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি অনেকটা গ্যাপ রয়েছে তো এই গ্যাপটি ক্রিয়েট করার জন্য তো পি ট্যাগে এসে লিড ক্লাসের পর স্পেস দিন তারপরে লিখুন মার্জিন বটম এখানে ফাইভ নেই তারপরে পেস্টি সেভ করি এবার ব্রাউজারে এসে রিলোড দিই তো বন্ধুরা দেখতে পারেন এখন প্যারাগ্রাফ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝখানে গ্যাপটি ক্রিয়েট করতে পারলাম তো আমার মনে হয় আমাদের প্রজেক্টের সাথে এই প্রজেক্টের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে সেটা হচ্ছে এই প্রজেক্টের মধ্যে দেখতে পেলেন এই সেকশনটি এবং এবং এই নেবারটির মাঝখানের গ্যাপ কিছুটা কম এবং আমাদের এখানে গ্যাপ অনেকটা বেশি এখন আসলে গ্যাপটিকে আমরা কমিয়ে দিই যেহেতু এই গ্যাপটি টোটাল সেকশনের সাথে সম্পর্কিত তো আমাদের টোটাল সেকশনটি হবে এই ডিবের ভেতরে কন্টেনার ফ্লুইড তো এখানে এসে আমরা প্যাডিং জিরো করে দিই কন্টেনার ফ্লুইডের প্যাডিং জিরো এবার পৃষ্টি সেভ করি আমাদের প্রজেক্টটা আসলাম রিলোড দিই তো বন্ধুরা এখন অ্যাওয়ার্ড সেকশনটিকে আমরা হুবহু এরই মতো করে ডিজাইন করতে পেরেছি এটা হচ্ছে আমাদের ট্যাম্পলেট 
আর এটা হচ্ছে মেইন টেমপ্লেট তো বন্ধুরা আশা করি এইটুকু কাজ আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং সবাই এবাউট সেকশনটি ডিজাইন করতে পারবেন তারপর হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স সেকশন তো এক্সপেরিয়েন্স সেকশনের কাজ এবাউট সেকশনের চাইতে একটু বেশি তো সেজন্য আমরা যদি এখন এক্সপেরিয়েন্স সেকশনটি ডিজাইন করতে যাই তাহলে ভিডিওটি অনেকটা লম্বা হয়ে যাবে তো আমি চাচ্ছি আমরা ডিজাইনের কাজ শিখবো ঠান্ডা মাথায় এবং অল্প অল্প করে শিখবো যেটুকু শিখব এবং যেটুকু দেখব প্রতিদিন সেগুলো প্র্যাকটিস করব ইনশাল্লাহ তো বন্ধুরা ভিডিও লম্বা করে বোরিং করতে চাচ্ছি না তো সেজন্য আমরা আগামী পর্বে দেখব এই এক্সপেরিয়েন্স সেকশনটিকে কিভাবে ডিজাইন করতে হয় তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পাশাপাশি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাকে উৎসাহিত করার জন্য আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন আগামী পর্ব আপলোডের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আর আমার কোথাও ভুল ভ্রান্তি হলে ধরে দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন ইনশাল্লাহ তাহলে দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে এক্সপিরিয়েন্স সেকশন ডিজাইন নিয়ে সে পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আল্লাহ হাফেজ